ഷാഡോയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാം ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി ബുക്കിലെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ നോമൻ ക്ലച്ചർ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നോമൻ ക്ലച്ചർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ പേരുകളാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ സോ നമ്മളെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് മെത്ത് എന്നായിരിക്കും രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ത് മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പ് നാല് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്യൂട്ട് അഞ്ച് കാർബൺ വന്നാൽ പെൻറ്റ് ആറ് കാർബൺ ഉള്ളവരുടെ ഹെക്സ് ഏഴ് കാർബൺ വന്നാൽ ഹെപ്റ്റും എട്ടണം ആണെങ്കിൽ ഒക്ടും ഒൻപത് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോൺ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ പത്ത് കാർബൺ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് ഡെക്ക് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ പേരുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോമൻ ക്ലച്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ഇല്ലാത്ത വെറും ചെയിനിൻ്റെ നോമൻ ക്ലച്ചർ ആണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ എങ്ങനെ നെയിമിങ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് തരാം ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നോമൻ ക്ലച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ തന്ന കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള മെയിൻ ചെയിൻ അതായത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ എന്നും പറയും അതും അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ് ചെയിൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ ആ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഏത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെയുള്ള കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ എണ്ണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. നേരി എണ്ണിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആറ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് കിട്ടി ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ എണ്ണി നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എണ്ണിയപ്പോൾ എനിക്ക് അഞ്ച് കാർബൺ കിട്ടി ആൻഡ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു വഴി കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് അത് കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സോ മാക്സിമം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം എണ്ണി നോക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഉള്ളത് ഏത് രീതിയിൽ എണ്ണുമ്പോഴാണോ അതാണ് നമ്മളുടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ചെയിൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ് ചെയിൻ സോ ഒബിയസ്ലി ഇവിടെ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ചെയിൻ കാരണം അവിടെയാണ് ആറ് കാർബൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള രീതികളിൽ അതിനേക്കാളും കുറവായിട്ടുള്ള കാർബൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ചെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ മെയിൻ ചെയിൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പണി കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിന് മുകളിലൂടെ ഒരു പെട്ടി വരയ്ക്കുകയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ചെയിന് മുകളിലൂടെ ഞാനൊരു പെട്ടി വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ പണികൾ തെറ്റാതിരിക്കാനും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവാനും എളുപ്പമാവാനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ ചെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണി ബ്രാഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ചെയിനിൽ ഉൾപ്പെടാതെ ബാക്കിയുള്ള കാർബൺ എല്ലാത്തിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മെയിൻ ചെയിനിൽ ഉൾപ്പെടാതെ ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരാൾ മാത്രമാണ് സി എച്ച് ത്രി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചും ഈ സി എച്ച് ത്രി തന്നെയാണ് ആ ബ്രാഞ്ചിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു കാർബൺ ആണ് ഉള്ളത് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേരറിയാം മെത്ത് എന്നാണ് പേര് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് മെത്ത് എന്നാണ് തുടങ്ങുക ഒരു കാർബൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെത്ത് ഇനി ബ്രാഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ആ പേരിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വൈ എൽ ചേർത്തണം വൈ എൽ ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് മീതൈൽ എന്നാണ് വായിക്കുക സോ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് മെയിൻ ചെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരും കൊടുത്തു ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എത്രാമത്തെ കാർബണിലാണ് ആ ബ്രാഞ്ച് മെയിൻ ചെയിനിലുള്ള എത്രാമത്തെ
നാലാമത്തെ കാർബണിലാണ് ആ ബ്രാഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ചെയിനിലുള്ള നാലാമത്തെ കാർബണിൽ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് ബ്രാഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് ബ്രാഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏതാണോ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് വൺ ആ നമ്പർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം സി ഇവിടെ നമ്മളുടെ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്ത നമ്പറിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സോ ആ നമ്പർ ഞാൻ ഇപ്പൊ കളയുകയാണ് സോ ഈ നമ്പറിങ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിങ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആ ബ്രാഞ്ച് ഏത് കാർബണിലാണ് ഉള്ളത് ആ കാർബണിന്റെ പൊസിഷൻ എഴുതണം ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് മൂന്ന് അടുത്തത് ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് എഴുതണം മീതൈ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു നമ്പറും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റും അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരു ഹൈഫൺ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഫൺ ഇടുകയാണ് പോരാത്തതിന് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതുക ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക സ്പേസ് ഇടാതെ എല്ലാം ചേർത്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു സോ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മെയിൻ ചെയിനിന്റെ പേര് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ചെയിനിൽ നമുക്ക് കാണാം ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് ആറ് കാർബൺ വന്നാൽ നമ്മളുടെ പേര് ഹെക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹെക്സ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഹെക്സ് എഴുതി ഇനി ആ ബോണ്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബോണ്ടും സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു ആൽക്കെയിൻ ഫാമിലി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എ എൻ ഇ അതുകൂടി ചേർത്തുകയാണ് ആൽക്കെയിൻ എന്ന് കാണിക്കാൻ എ എൻ ഇ ചേർത്തി അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് ത്രീ മീതൈൽ ഹെക്സൈൻ എന്നാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന് ഐ യു പി എസ് സി നെയിമി ചെയ്യാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം അതിന് കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പോരാത്തതിന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെവരെയും കാണാം